Goedemiddag, welkom bij Bokaal. Bokaal is een foodconcept. Wij maken alles in bokalen. Verse limonades, lekkere gerechtjes en snacks. Vandaag ga ik een paar gerechtjes voor jullie maken. Mijn naam is Guus, ik ben de chef, dus laten we aan de slag. We gaan onze gehaktballetjes maken. Er zitten verschillende kruiden in. Het receptuur komt nog op de site te staan van bokaal, www.bokaal.com. We gaan beginnen met het zout erbij te doen. Kaneelpoeder. Pilipilipoeder. Ondertussen begint karial met het mengen. Komijnpoeder. Korianderpoeder. Gemberpoeder. Een beetje ras à la noot. Lookpoeder. En mosterd. Alle ingrediënten zijn natuurlijk in de supermarkt te vinden. Zodat iedereen het ook thuis kan maken. Dan gaan we daar wat vers gesneden koriander en wat vers gesneden dillen doorheen doen. En ik snijd daar de stelen bij. Dat geeft een extra kleine bite, extra smaakbommetje straks in de gehaktballetjes. Niet te fijn snijden dus. Voilà, dat gaan we nog eens goed mengen. En dan gaan we zoals gezegd gehaktballetjes rollen. Kleinere balletjes. Het is een aperitief hapje te delen met vrienden bij elkaar. We hebben dus alle balletjes gerold. Deze gaan we nu bakken. Ik heb hier de Libero Point, dat is eigenlijk een grote keuken in het klein. Ik heb hier een bakplaat die helemaal egaal bakt. Ik doe daar al wat olie op. Een beetje uitspreiden. En dan gaan we nu de balletjes op laten rollen. Die gaan we mooi rustig bakken. Zien tot ze wel los liggen van elkaar. Tot ze niet te veel uit elkaar vallen. Maar ook de tijd geven om te bakken. Tot je echt dat krokante goudbruine korstje erop krijgt. Dan gaan we eens alles draaien. Dan zie je dat een mooi egaal aan het kleuren zijn. Ondertussen hebben we al een plateautje klaargezet. Met wat keukenpapier erop. Balletjes laten natuurlijk wat vet lossen. Het is met half om half gehakt. Dus ook varkens gehakt, wat wat vetter is. Dat zorgt dat de balletjes lekker smeuig blijven, maar er komt ook wat meer vet uit. Oké, okay, dan is onze bakplaats schoon. Klaar voor volgend gebruik. Dan gaan we ze in de koelkast plaatsen, in de frigo, om ze af te laten koelen. Dus onze balletjes zijn afgekoeld. We gaan die nu schikken in onze welbekende bokaaltjes. Dus ik heb al een bokaaltje klaargezet. We gaan dat vullen met de balletjes. Zoals gezegd, een lekker aperitief hapje. En een crème van yoghurt en curry. Het recept daarvan vind je ook natuurlijk op www.bokaal.com. Voilà. Niet te veel, mooi in contrast met elkaar. Een lekkere snack om uw avond mee te beginnen. Wat gezelligheid met vrienden. Laat u smaken.